ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಜನರು ಎಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರೋದು ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಏನು ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಐತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಬಹುದು ಹಿಂದಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ಪಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಗೋಧಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಂದು ಈ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ
ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಡೋ ಪೋರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಾವಿರ 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 ಅಂತ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸನ್ನು ತ್ರೀ ಮಂತ್ವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಜ್ವ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿಲಿಂಡರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋನನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಮನಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಒಂದು ಪಿ ಎಫ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿರ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಫ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇ ಪಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂತಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಎಫ್ ಏನು ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ವರಿಗೆ ಒಂದು